I've never been to my class. Never. This is my class. Гулюстин Пятигорск, добро пожаловать. Что сегодня будет интересно? Как всегда, семинар Деды, нашего основного сенсея. Это всегда интересно? Это всегда интересно, это всегда что-то новое, новое из техники, будет что-то интересное. Ну и, конечно же, заключение будет у нас борьба. То что, то, что он нам покажет сегодня, попробуем отработать это во время борьбы. Блин, с таким телосложением, нафига тебе техника? О, Камилавлюк, хорошо? Before when I started seminars, I always prepared seminars. But after, by experience, I understood that it's not worth it because every time I go to a, a affiliate, they need something different. So yesterday I was in competition and I was looking the athletes fighting, these boys fighting, and understood that they need to work a bit more in the guard. They need to know what to do. So today I'm going to focus on guard. Close guard. Start pulling to close guard, how to, to sweep, the attacks and so on. Как бы цель семинара будет еще и заключаться в том, чтобы отработать ваши ошибки, которые я видел вчера на чемпионате. So we're gonna work a lot of guard positions, closed guard, open guard. Поэтому сегодня будет много работы в закрытом и открытом гарде. Okay, because I know, I understand that many people like to play on top. Я понял, естественно, что многие там нравится многим работать у вас. Сверху, да, проходить. Here you guys are strong because we eat lots of good baranina. <laughs> Здесь вы, ребята, сильные такие, да, вы, потому что, наверное, шашлык, там, баранина любите. So it's easier to play top game, but you must be ready to work bottom game as also. Поэтому это проще для вас, возможно, то, что вы сильные, да, проще работать а, сверху, да, проходить гард, а, но для вас также важно, чтобы вы были готовы в случае, если а, вам нужно про, поиграть в закрытом гарде. I'd like to thank guys from other teams that came to my seminar. You are welcome. Хотел поблагодарить ребят из других команд, да, за то, что вы пришли к нам на семинар. Андрей Монтер is a good friend. He's a good friend and a great coach. Андрей Монтер. Андрей Монтер, да, это очень хороший тренер и, собственно, всегда добро пожаловать. And I'm sure that uh, when I talk to him next time, I tell him that some guys came. He's gonna be very happy. Я уверен, что в следующий раз, когда у нас будет возможность пообщаться, я ему скажу о том, что его ученики приходили на семинар, он будет только рад. Okay, so first we're gonna have some some warm up. Uh, собственно, с самого начала мы немножко сейчас разомнемся. Then some stretching. Uh, тянемся. And then we're gonna go straight to the techniques. И сразу же начнем техники отрабатывать. In the end, we're gonna have some chance to to row a bit. И в конце будет немножко возможность пороить. Хорошо? Okay. Бегать не будем, потому что места мало. So let's do some warm up in pairs, all right? Поэтому давайте размемся по парам. Come here, stars, please. Good job. So the first thing is this. Первое. In pairs, we're gonna spread. Первое. I'm gonna put the sides in a little bit, and with the upper leg, reposition of guard, all right? То есть я делаю шаг вперед, делаю, он ставит ногу которые сверху креветкой. If I go to the other side, if I go to my right, I go with my left leg. Look, my left leg. Понимаете, с какой ногой идет? Это стол, это нога. Смотри, креветка, reposition. If I see that I'm gonna hit someone, I do this. I go to the head. Если я вижу, что кого-то там рядом сейчас, да? Just cross the legs. Чтобы время сэкономить. Вот. Давай, reposition. Okay. So it's one side, one side, and head. Okay? Storm, storm, galava. Storm. You go storm. And galava. Alright? So make an S and rotate. Alright? And then after some time I ask you to change. Yes, tell me. Alright? Ready? One, two, three. Good job, guys. Come on. Shake, shake, shake. Papa. В тесноте, как говорится, да не в обиде. А, очень компактный зал Лодос Пятигорск. Ребята даже бегать не стали. Разминку начали сразу с Дарилу. Первая креветка. Потом, 
Потом нога такая сверху восстанавливает гард. You don't recover the guard without the leg here. Вы не восстанавливаете гард, если у вас нога еще сверху не стоит. Иду в эту сторону. Креветка. Потом нога. Нога, которая сверху идет наверх. И репозицию. И только тогда восстанавливайтесь. Хорошо? Нога работает. Давай, раз, два, три. Continue. Same person, okay? Те же пары. The same person continues. Okay, stop. You mind? Start's gonna be with one leg up, the other leg down. Okay, like this. Who is here is just going to be doing this. One down. Stretch, stretch the leg. Like this. So who is down will be doing this, okay? He's helping me do the exercise. If he starts with this leg up, I'm going to start on this side. Okay? On this leg. This leg is up, I start on this side. My objective is to go to his back always. For that I go with my head, control his leg, the other hand control the knee. So I pass first this leg, the leg that is close to his head. He changed the leg. I look, hold the leg, pressure with the shoulder, control, look, pass the leg, go, change the leg. Control, go. In the same place. Look. And then you start doing faster. Very much. And when I say change, you change. Раз, два, три. Работ. Это функциональный размер, ребята. But you are not warm enough with running or anything, with functional exercises. Why I like to use exercises that are useful for the fight? Because nobody starts a fight. And it starts doing this. Or nobody starts a fight and runs away. Okay? Okay, sometimes it's a good idea to run away. You have a Zamat, for example, in front. But that's not the deal. Okay, so let's use things that we use in the fight. Поэтому давайте использовать для разминки то, что мы используем в поединке, да? The next one is called back step. Это называется back step. Look, how much, how how many points you get when you get the back of the opponent? Сколько пол баллов вы получаете за то, что вы взяли спину? You have four points. Четыре балла. Or when you mount. So these are the top class positions in a fight. То есть самая крутая позиция в поединке, которую можно получить. So this is something that you have to seek. То есть это вот то, что вам нужно постоянно искать. So if I am beside him and if he starts turning towards me, то есть если я нахожусь вот здесь сейчас, да, и он начинает толкать, look, his back is on the other side. То есть его спина сейчас в другой стороне. And remember what I told you. I have to seek this. И вы помните, что я говорил до этого, я должен прям быть более. As to mount, I have many obstacles here. Здесь чтобы зайти в mount, у меня есть ну заблокирован я. So the exercise that I'm gonna do now is called back step, and the the aim is to seek the back of this the opponent. И упражнение, которое сейчас называется back step, которое помогает нам подловить вот эту историю. So the one that is down is just going to turn on me. Turn over. To and I'm going to make the movement that it's arm, arm, leg, leg, arm, arm, leg, leg. Ruka, ruka, naga, naga. Смотри. Look. What is this position? Side control, да? Хорошо. Look. When he starts turning. 
Только он поворачивается. Look. Arm. Рука. Arm. Руку поставил. Leg. Нога. Leg. Look what I am on his back. И сейчас я практически захватил спину. Look, I am on his back. So he turns to the other side. Теперь поменяю, поворачиваю в другую сторону. Что? Рука. Руку захватили. Рука. Руку поставили. Нога. Нога. Look, I come to his back. If he wore that side look, I'm on his back already. So this exercise is back step. One very important nuance. One very important nuance. The way you move the last leg. As you're gonna practice jiu-jitsu for many years. Maybe you don't feel anything now in one movement. But there is a movement that if you do it for many years, you finish your menisk. And it's the way you land, the way you land your last leg. For example, look, here I am. Stop. Первый, стоп. Рука. Рука, нога, сейчас, смотри. Смотрите, важно сейчас. Оп, я поставил. With my knee pointing up. Поставил так, чтобы колено смотрело наверх. Because if my knee is landing like this, no problem. My knee is protected. Потому что если вот так, тогда мое колено защищено. But if you land your knee like this, look. То есть если вы приземлите ваше колено вот так. Приветка, рука, рука. Нога, look now. Вот так вот, смотрите. Вот так нельзя. If you are landing like this, вот так вот начнете приземляться неправильно. Within the time, the years, you're gonna have your meniscus breaking sometime, and after training, you are feeling pain, and you don't know why. И после которого какого-то времени будет колено начнет начнет болеть, вы соответственно не сможете понять почему, ну и начнется проблема. So understand that it's always landing with the sole of the foot. Always, okay. One second thing: do not get up when you do it. Always be smashing the upper. Приветка. Look, I don't give you space. Not like this. Too much space. It's always on top of him. Ребятка, вот. Подвиньтесь, подвиньтесь. Always controlling. Always with some weight on the open. Постоянно оказывает давление, да, давит весом. Хорошо? So, I bet at the seminar we'll start what time? It already started. We are warming up with very important fundamentals of Jiu-Jitsu. Вы можете сказать, что это не когда же семинар начнется, он уже начался, мы уже разминаемся и заодно учим определенные важные моменты, которые потом. Вы будете постоянно использовать. Каждый раз, когда оппонент ваш находится в черепахе. То же самое. Okay, so this position that we call back step. You use all the time that you want to change from one side to the other side of the opponent. Without losing control. Без потери вот контроля, да? Хорошо. So again, what do we do now? Что мы сейчас будем делать? Back step one side and the other. He just do krivetka, but he is just helping me. He is not trying to escape. So do it slowly. Стас сейчас просто помогает, то есть он не пытается выбраться или еще что-то, он просто помогает. Смотри, креветка, смотри, о. Креветка. Рука, рука, you can make at the same time. Нога, нога, always control. Хорошо, раз, два, три. One side, one side, let's go, ребят, работаем. Рука, понял? Рука, рука, рука. Расти руки уж коленами. Понял? Все делают одну и ту же ошибку. Стас. Yes. Пожалуйста. Туда. Look, when I start the technique, I start with the position of safety belt. Когда я начинаю 
Look, this is safety belt. What's a safety belt in a car? Under the arm and over the shoulder. That's why the name is safety belt. So over the shoulder, look, under the arm. That's why the name is safety belt. Look, here. I start here. And I said arm, arm. Look, arm, I always must have something on the other side. So I cannot start with this arm. Or he's free to go. go away. Oh, he's free. I must always have something on one side and the other. So if I am in safety belt, look, arm here, because I am on the other. Right? So, these are, these are, one thing in each side. The leg. Now, when I move, I cannot move like this. Or he's going to escape. Go away, bye-bye. Remember what I said, as a principal must have something on the other side so that blocks his escape. So, I'm here, safe to belt, look. Ruka, here no problem, because I am on the other side. Ruka, Ruka, look. Now when I go to the other side, to move the leg, I put the arm. I cannot move with the arm here. Or he's going to go away. Okay, so again. Safe belt, Ruka, Ruka, Naga, look. My arm there. On the other side. Hold it. Хорошо? Раз, два, три. Спасибо. Давай. How many? Usually it's about eight or nine techniques. Eight or, or, nine? Eight or nine, usually. But when it's a group that has uh, more time, like blue belts, purple belts, so on, I can go up to 14 techniques. And if it's two seminars, gi and no gi, you can have like seven and seven, six and six. It depends on the group. It depends. Here I have many kids, many beginners, so we cannot go hard. But the most important of seminars is not the techniques. The most important of seminars, actually, is the mindset, how these people think. Because they have a coach, it's his stars, he's working well with the kids. It's about they must understand how to think. That's not like what you can do with Jiu-Jitsu, it's like uh, how good you feel with Jiu-Jitsu, how, how well you can learn, how fun you have with it. So every time I go to a seminar, more than teaching techniques, is to understand, to make the students understand how to think, to have fun, and so on. It's about mindset more, mostly. It's not about techniques. Techniques you have in YouTube. Everybody knows that when you start a fight, who controls the distance and controls the fight, okay? When we start the fight, I cannot sit and do guard like this. I cannot. I must have a grip if I want to pull guard. So if I make a grip, I can pull guard. Okay? But be very careful. Don't pull guard if the opponent is holding your pants, for example. Because, for example, hold my hand, hold my hand. No, 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 with this hand, with this hand. Here, here, here. No, pants, pants. Okay. okay, if he's holding my pants, I still have a base. But if I pull guard, the referee will give him two points. Because they will understand, like, I only sit because he was about to take me down. And you must use this, uh, this, uh, this uh, information in your strategy. For example, Azamat is very good judo guy. So if I am here, control, if I understand that Stas 
will pull guard. The moment he pulls, два балла по мне. Because the moment that he was starting to pull, boom, he fell, два балла. Прикинулся, что это типа из-за него. То есть Азам, да условно, Стас и так делает, и так тянет в гад. Имитация движения просто. Да, и таким образом Дэд имитирует. То есть он просто делает бит, показывает для рефери, что это типа из-за него Стас упал. Когда Стас и так планировал. The only way you can pull guard is when it's free of any reaction of the opponent. The only way you can pull guard is when it's free of any reaction of the opponent. So if I want to pull the guard, look, I'm going to control his arm so that this arm cannot catch anything. I'm going to control the lapel. And look, I'm going to use one of my legs to keep him away from me. If I use this leg, his head is free, he can grab my leg. And it's very dangerous to pull guard now because he just put my leg to the side and he will pass. So when you want to pull guard, especially close guard, Put the foot at the same side that you are controlling the arm. So if we start the fight, I want to pull guard. I'm a good guard. Control. I'm going to put this foot there. Now it's okay. No problem. And then put to guard. Okay? So this will be the practice now. We are going to pull guard correctly. And there must be tension. He cannot be comfortable. He must be like this. So I cannot pull like this. He's comfortable. Okay, come back. Look how I break his posture when I pull. Control, look. He is uncomfortable, tension all the time. I'm pulling while I press. Okay? And then the other leg is going there to fish him. And then he's in close guard. So we're gonna practice. Adin, 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 другой. Хорошо. So again. Какой нога? Какая нога сейчас? Лево, право. Лево. И право, правая рука работала не работала? Работала. Лапел. Смотри. Because I need the tension. Look. Pull. Okay. Sometimes you have the opportunity to attack immediately after you pull. You don't need to pull only to close. Control, look. Sometimes from here, for example, you can go straight to triangle. If he tries to get your leg, look, you put it inside and you are in triangle. Sometimes from here, you can simply go to omoplat. So there are many things that you can do when you are pulling. But now we are just going to pull to close the guard. Control. Какой нога сейчас? Право. Право. With tension. Look, tension. And pull to close the guard. Stop here. Who is here? Postura. Прямо. Don't stay here. Because here you are close for him to attack. Stay prima. And don't stay backwards. Yes, prima. Hands protected. Sure. Then we get up and start to pull. Adin, другой. Adin, другой. Раз, два, три. Работа, давай.
experiment. Хорошо? Experiment. О! Сейчас. Челкнуть, отдушить, давай. Глубже. Давай. Давай, Стас, кто это? I was just holding with my shin and resisting with my shoulder. If I used my hands to release the pressure, it would be even easier. Because look, in Brazilian Jiu-Jitsu, this is the beauty of Brazilian Jiu-Jitsu. It doesn't matter what, what belt you are. You will always learn. When this belt gets old, you're going to see that under it is white. Because I'm always learning also, like you. So the information I'm going to give you now doesn't mean that Star is a bad, is a bad blue belt or Azamat is a bad blue belt. Azamat is champion of Russia, champion of Europe. Represents very well those things. Everybody here could look at YouTube and see techniques. Or BJJ freaks and see techniques. <laughs> But I don't know anybody who is black belt in YouTube Jiu Jitsu. Nothing replaces the sensei. That's why, if you look in all first places in the world, it's Brazilians because we understand this. I'm talking about the, the top level in California. You know, it's Brazilians. Black belt. And I believe we can have more and more Russians if you start understanding this. So a seminar meeting is not only about learning techniques. You have your coach. You have your tools. It's also uh, about the way, the mindset, the way, the way you must think. Look at this. I will change just one small nuance. Dasha, translate. Take this one. Okay. Ask him to put the first hand inside, deep inside, going around my neck. The first hand on. Deep inside. Lock it. First. Now, which is the second hand? Left, right? So before putting the second hand, without opening the guard, move your body to the side of the second hand. Yeah, look. If it, this is the second hand, you move that side. Move. Now, the second hand always under. Always. And go deep inside. 
Deep inside. Look, no, no, why did you come back to the body? The body in the same place. Come back here. Uh, deep inside. Maybe because you have a big neck. Okay. Now, at the same time that he comes back the body, he pulls to him. Сейчас, как только ты вернешься в то же положение, которое было изначально, нужно потянуть, ну, поддушить. Давай, возвращайся и души. Смотри, сразу ветки выскочили. Задушил. Если не постучит, Если не постучит, заснет. Okay? So, it's not about strength. Look, it's the, it's the weaker of them. А, смотрите, это не, на, не относительно силы, да, важна сила. А, это самые маленькие из всех троих. So, the first hand you put deep inside, almost turning around his neck. And lock it. I don't put the second hand. I don't put both together. After I put the first hand, if I go with the second over, he defends. Look, defends. He controls my hand. But it's harder to control if it's under. So before putting the hand, I move my body to the side of the hand. If it's right hand, I move my body to this right. With the guard closed, second hand goes inside and goes around. Look, grabs there, inside and lock it. Now it doesn't matter if I grab to this position. It doesn't matter what he hugs. If he hurts my arm. And at the same time that I pull my body to place, I pull my twist, I twist my arms to me. So this choke. Oh, hard to close. Okay. So first hand inside, look, deep. Not here. Here will not work. I have to go around and lock it. Look. And lock it here. The first hand. Second hand, before putting second hand, I move my body side, look. And go under, look, because it's hard for him to defend, look. Look. And now I come back my body at the same time that I put towards me. Okay? So, when you know this, you are learning how to do and how to defend. Because if I know what he needs, indirectly I know what I have to block. So he put the first hand inside. The yellow light is blinking. Or I control the second hand. Or I break this grip immediately. Don't let. Because only with one hand it's hard to choke. But if I am here, try to open. He put the first hand inside. I'm trying to open. He put the second hand. But look, it starts being wrong. It starts already in place. It's not like this. First you are here, put the second. When you come back, you come back pulling. Understood? Это маленький нюанс, but it changes everything in your choke. It's the difference between it works and not work. Now, if you combine this with the strength, then it's a deadly combination. But if you do the strength without the correct technique, there is always lots of chance for the guy to escape. Like Azamat did the first time. He put both together. Look, I hold here. You can look up. Try Azamat. Look. And he's strong. I'm looking up. Even my eyes are up. Look. And the pressure in the hand. His hands are going to get tired. 
But if he does correctly, move the body to the side, put the saddle. Look to the side. It doesn't matter what I do. Very much. So now I want each one of you to make one to one side, to the other side, look good. Хорошо? Раз, два, три. Работа, ребята, давай. Cross choke and close guard. Now your body is resting. So it takes about 8 to 10 seconds to sleep. Поэтому, чтобы вас усыпить сейчас, у вас 8-10 секунд. В реальном бою, когда вы действительно вот сейчас боретесь, да, на соревнованиях или еще где-то, ваше тело... А, 3 to 4 seconds usually. Ест, короче, кислород намного быстрее, поэтому 3 секунды вы уже спите, да? Давай. Ты куда? Пошел. Вдруг прямо вот сюда протяжись, да, сол. Прямо вот на затылок, да. Let's suppose that I put my first hand and he couldn't remove it. I'm strong, I'm yeah. holding strong. So he starts worrying about my second hand. So I don't... He's controlling my hand. But he cannot control my hand all over. Only if my hand is here. Look, if I put behind my hand, look. Put away. And he cannot control my thorax. So I'm gonna move to the other side, to the side of this arm, all the way. And without him being able to control, I'm gonna grab them. I can grab the belt, I can grab the kimono. He's still with the guard closed. I put my triceps behind his ear. And then I come back my body, look. Okay. So look, I put my hand here. It's gonna be worried about my other arm. <laughs> we are fighting the other arm. Break. Go around and grab anywhere. He's still with his grip. Lock it. And come back your body. And he taps. Хорошо? Раз, два, три. Работа, давай. Стас, у вас здесь удушка или на кренку? Не, реально душит. Причем вот эта рукой, которую засунул, а получается на ухо, он когда давит голову, голову, и ты сам себя своей же рукой душишь. Мощная штука. И блин, она неожиданная. Надо работать. Мне, мне понравилось. Now, let's suppose that I tried the chokes and they didn't work. What is Stas' role here? Should he attack me? In sports, jiu-jitsu, this is not MMA. In MMA you can have ground and pound. But in sports, jiu-jitsu, there is no ground and pound. 
he cannot attack me. If he tries Americana, look, he is in Katagatami. If he tries to choke me, look, if he is in my close guard, he gives the heart. So when you are in this position, you have to escape from this. To open the guard, to get out from my guard. Alright? Come back. So I must or keep him here to attack. But if the attacks don't work, then I go to the sweep. In which I will be on top. I make two points. Or maybe more four if I fall on the mount. So, first I must vanish all my resources, all my attempts of finishing the fight here. If you have many options of attacks here, then you go through all of them without losing control because you will always be under attack. You will not have the chance to escape. And I saw some of you yes in this position. And we were just hugging, but not attacking. So next thing, look, the lapel. I'm gonna get one of the lapels. I'm gonna hold the lapel the same side, like I'm holding a candle. And now I'm gonna go up, and at the same time that I go up, I'm gonna go with my hands like safety belt. Look. The hand with the lapel goes under, the other hand goes up. And I give the lapel to the other hand. But this grip, it's hard for him to get up already. Try to get up. Try to get up. Look, I'm holding. Because of this grip here. Keep closer. Look. Then, my hand that gave the lapel now goes inside here and grabs the lapel back. But I don't hold like this. With my palm up. And I lock it. Now he cannot make posture. Look, it's very hard to make posture because I'm locked here. The ideal is when you do the same thing with the second hand that you did before. Look, you go here, look, grab, and press. It. It's the ideal. But sometimes he is using his arms to protect your hand. Look, he's using his arms. So you use the arm against him, look, or you put the arm inside. If it's this one, look, inside and pull him. Or if it's the other arm, look, put inside also and also pull him. But the idea is that you grab the cloth and use your arm against the Okay? So try not to let him control your arm. Okay. So first, I control the same side, look, I control like I'm holding a candle. I get up in the same position of safety belt, the one that has the lapel under, and the one that we receive on top, look. I give the hand, look, here. He cannot control because it's on his back. Everything is happening here, he cannot control it. Now the second hand goes inside and grab the lapel there. With my palm pointing up. Because it's this part here that is going to cause the pain and the choke. If I hold like this, this part is softer. This part has this bone, this bone. And your arm. Is locked. 
Now the ideal thing is that you get hold anything and then you press his face against the choke. But if he's trying to control with the arm, if he controls his arm, doesn't matter because the pressure is here. You go, it's the same thing. The only chance he has is controlling this arm. Don't give this up. When you grab their fist, and then pressure. Хорошо? Раз, два, три. Работа, давай. Леш, ты почему не занимаешься? Тебе предлагали кимоно. У меня болит колено. Леш, ты не оправдание, ты понимаешь, да? Я она сейчас вызовет, я вернусь. Don't let him put the arm on the ground. Hold. Second hand controls the pants. Now when I do this, look. If this leg is here, look, there is an obstacle. So when I hit his behind his shoulder, look where my leg is. Under. And then my arm, because his leg will be very light, he starts working. And wait this three seconds to make the points. Хорошо? Очень важно, ребят. Нюанс. My position, what I do with the legs, the moment that I hit, opening hit, boom, I don't hit with one leg and the other stays here. Because the other will be an obstacle. When I open the leg and hit behind, the second leg must be under to make like a scissors. Look, like this movement. One up and one down. Because if the leg is still in the middle, it's going to be an obstacle. You tell me. Pierre, I want this story. What do you want to do if you want to do it? This hand? No. This hand? И здесь можно? Нет. Нет, тебе. Где, Саша? На живот. На живот. Контроли. Хорошо? Второй. Дима, что? Правую ногу схватили. И здесь? Нет, не правую ногу. Нет, правую ногу. Хорошо. Сейчас. Дима. Сейчас, ребят. Эту ногу поднимать, подбивать. Да. И вторую ногу. Убрать на тотали. А, как здесь, да? Хорошо. Оп, сейчас. Дима Лапкин, что сейчас? Сейчас. Быстрее говори. Поднимаю. Говори, Дима. Руку работай, смотри. О. Бум. Сейчас только держи. But you make everything like one movement. And it's called flower sweep because you make a rotational movement with your legs. Like that flower that rotates for the sun. What's the name? Подсолнечный. So that's why it's flower sweep. Okay? It was created by Anne Gracie. So Eric Gracie gave the name of flower sweep. So control the arm. Don't let the arm decide. Control. Control the leg. Okay. Give a hit with the leg down and the other behind the shoulder. Oh, arm works. Oh, are you sure? Раз, два, три. Работа, давай. Один другой. Один другой, ребят. Other thing that I saw yesterday, look, I'm trying to, to make the seminar in a way that it helps you with your mistakes of yesterday, okay? Every time you have a mount, 
here. Мы сегодня отработаем то, что, что вчера, где я видел очень много ошибок. Именно поэтому в семинаре сегодня очень много деталей вчерашних ошибок. You must think раз, like you are the king. You got to the best position. Got to the top раз, of the mountain. Каждый раз, когда вы находитесь в маунте, то есть в этой позиции, вы должны чувствовать себя, как будто вы короли мира. Вы зарезаны на самую лучшую позицию. This position is so important that in the rules today, if you get to this position, if you stay only here doing this, you are not stalling. You don't have penalty for passive. It's his obligation to get out. Эта позиция настолько крутая, что сейчас даже по всем правилам сделали, что uh, даже если ты отсюда не вылезаешь, и ты просто находишься здесь, это не считается, что ты будешь получать там удержание делаешь, да, там сушишь бой. Because if I'm holding here only, for example, just holding, holding Если я здесь просто I can держу, get passive penalty. Я получаю пенальти, да, то есть это минус uh, дополнительные к, к результатам. But if I get to back mount with the, with the hooks, or if I get to the mount, но если я залез за спину или в мал, как сейчас. The ball is on his side of the court. He has to get out of here. I can stay only here if I'm winning this. The score is on my favor. I can just stay here waiting. Если я выигрываю сейчас, вот я залез в эту позицию. Если я сейчас выигрываю, я могу только находиться в этой позиции и вообще больше ничего не пытаться не сделать. And Это yes. его сейчас задача вылезти отсюда. And yes, I saw many people lose position from here. И вчера я видел многих из вас, которые потеряли вот эту позицию. Okay, this is one of the positions that you must get and say, okay, now you're gonna sweat to get out. Вы должны к этой позиции относиться так, что если вы сюда залезли, значит вы думаете сейчас, ну все, теперь стас тебе попахать придется, чтобы отсюда вылезти. The first thing, don't stay here where I am on his belly. Первое, не стойте, не находитесь в этой позиции на животе противника. Why? Because when he makes a most look. Почему? Потому что когда он сделает мостик, I lose my balance. Вы потеряете баланс. Do most to the side. Мостик, что мы сделаем? Теряем баланс, да, опять? The first thing you have to do when you get here is go up. Первое, что вы делаете в этой позиции, когда вы зашли наверх, первое, что мы делаем, вы должны залезть на грудь сразу, наверх. And it's mesh with the legs. И давить сразу руками, ой, ногами, руки задавить его. Like this, you expose his arms. Like this, you expose his arms. Таким образом, вы его руки подставляете. Americana, подставляете. Look that when I'm down, his arms are not exposed. Таким образом, его руки, в принципе, еще в безопасном положении. Dad, but sometimes he's holding me with the elbow. How to go up? Ну вы можете спросить, Dad, ну иногда он меня контролирует локтями, я не могу подняться. He smash his head down. Используйте его голову, его головой, подтянитесь наверх. Подтяните его руки. Uh, uh, <coughs> Используйте его голову, залезьте наверх. And here you smash. И здесь Tight. уже прям вот давите ногами. Now, even if he makes most, Сейчас даже если он мостик сделает, doesn't affect me, look. это даже никак не на меня не повлияет. Because I'm not on his hip. Потому что я не на его so when you are on the mount, go up. Close the legs and expose his arms. It's going to be very hard. The only chance he has now is try to rotate and then he gives you the back. But if you, if, if you are tired and if you not manage to go up, но если вы устали и не хотите залезать наверх, Some information also help. есть некоторая информация, которая Look, может помочь. You, you you Он, вас держит, Он вас держит, и вы, в принципе, типа застряли внизу. Сколько uh, сторон есть, которые Стас может попробовать скинуть деду? Три. Три сайта какой? Право, слева и Oh, it's not a side, okay. Prava, yeah. hard. But look, the moment that I want to block, he can go me to one side or to the other, to rotate me. He can go to the right or to the left to rotate me. But we can only rotate to the side that we can look. If I cannot look to the side I will go, I cannot rotate. Поэтому если я не могу смотреть в ту сторону, куда я хочу перевернуться, я не могу туда сделать. Поэтому если я обниму с одной рукой, 
и поддавлю на плечо. What side he cannot look? В какую сторону он не может смотреть, Стас? Право. Стас, try to sweep me to the право. Поэтому Стас, не получится сделать сбив. I already cut 50% of the chance he has to take me out. Таким образом, Деда уже убил практически 50% Just because I knew that thing. Только потому, что он знает вот этот маленький нюанс. If I want to look, hug, face, try to switch me to that side. Попробуй в другую сторону. And I just need to focus on one side. И ему нужно только, Деде нужно только сфокусироваться на одной стороне. So instead of controlling like this, то есть вместо того, чтобы контролировать вот так вот две стороны, to try to control the mouth, пытаться контролировать mouth, that at any moment he can grab your arms. В любой момент, чтобы он, у него был возможность захватить вас. As руку, soon as you get here, как только вы сюда дошли, or you go up, либо вы залезаете сразу наверх, and you are very comfortable in this position, man. И вам очень комфортно. Or if you cannot go up. Либо если вы по какой-то причине можете залезть наверх. One hand behind the head and with the shoulder. But his hand. And only now, now he cannot control his arm. Too much amplitude. And I can stay here a lot of time. And it's his problem to get out. And you can keep them out until he gets tired and start working. Ну дальше, как только Стас устанет, да, это его еще задача, вы можете начать работать. So this is a nuance for you to when you get to the mouth. Это вот такой вот небольшой нюанс, когда вы залезли в маунт. Alright, we're gonna work the other side. So you saw something about how to keep the mouth, about one way of escaping. Сейчас посмотрим с другой стороны вариант, как улизнуть отсюда. First of all, I will not let the guy to go to the mouth because I know this. Понятное дело, что если вы знаете вот эту фишку, которую сейчас покажем, технику, вы не будете разрешать вашему оппоненту, да ладно, пусть залезает, я знаю, как вылезти. This is always 70-30, 70% advantage for him. Это всегда, да, больше вероятности, что у него получится остаться в этом положении, чем у вас вылезти. If it's heavy division like Azamat, it's even more, it's 90. А если у вас весовая категория азамата, то там вообще сложно вылезти. So look, I am here, look, I'm gonna put my both hands on his hip. Get up, get up. Get up. Look, like this. То есть что мы делаем? Мы кладем руки на таз. На вот эти косточки тазовые. Come back, look. Put both hands here. Обе руки на... But I cannot put my hands here if he's attacking my neck. Ну естественно, я не могу туда руки положить, если он меня атакует. So first look, before, when he's not attacking, don't be passive, be moving the hip. So I'm going to put the hand on the hip, and now I'm going to push him with my hip up. After I give the impulse with my hip, then my arm work. I put my both knees inside. Open the knees and put him backwards. You cannot pull the calenes open. The calenes must be together when you pull. So you do this. Look, in slow motion. Do this. When it's up, the arm continues working. The hip comes back. And then you see. But it must be with impulse. Но это должно быть с импульсом, да? So you are here, you are trying to escape, put both hands here. So who starts the movement is not the arm, it's the hip. То есть первое, что начинает движение, это не руки. Преимущество этого способа вылезти. Is that even if I am, no, no, relax, relax. Even if the guy is heavy, the hip can make the first one look. Преимущество в том, что даже если оппонент очень-очень тяжелый, so keep the guy down and here look. Ваш таз все равно может приподнять. Even if the guy is heavy, you can do it. Даже если оппонент тяжелый, вы сможете это сделать. But you start first with your hip. Первое начните с таза. Arms continue while the knees come together inside and then sit control. Хорошо? Раз, два, три. Давай, давай. Стас. 
А в конце семинара ты сможешь повторить все техники, которые сегодня отрабатывали? Да. Мы проверим. Окей. For me, this is the most important part of the seminar. Okay? Look, Krug, давай. I understand that you guys, you Russians, are very strong people, naturally. Я уже понял, что вы русские очень сильные, в принципе, но. Yes, naturally you are. Strong. And for a simple reason, in your blood, in your DNA, it's more pure than ours Brazilians, for example. Но это нормально, потому что у вас а, это в крови, в принципе, потому что... We Brazilians, we are made of black, with Indian, with Portuguese, with Italian, with Spanish, with German, it's everything mission. We have only 500 years, Brazilians. Uh, мы бразильцы, мы сделаны, по сути, там из... Uh, у нас там несколько только смешаний крови, сели там пять, и на этом все. So this is, this gives us a lot of resistance to diseases. We live a lot of But you, Russians, you have much more strength than us. No, у вас русских намного больше силы, физической силы, чем у нас. And when this interferes in the Brazilian Jiu-Jitsu, it's not good. И когда это заходит, да, в бразильское джиу-джитсу, это не очень хорошо. You cannot train jiu-jitsu like you train judo, like you train sambo. Вы не можете тренировать джиу-джитсу, отрабатывать джиу-джитсу, то есть так же, как вы отрабатываете самбо или They are great martial arts, but they are trained with a lot of explosion. Boom. Это замечательные там виды боевых искусств, но они требуют очень много физических затрат. The jiu-jitsu, since the beginning, must be not to use the force, not to use the power. А в джиу-джитсу наоборот с самого начала вы должны не использовать вот эту силу. And people are using something that we call like Russian jiu-jitsu, the jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu with power. Ну, собственно, у нас наоборот, да, мы используем бразильское джиу-джитсу, но дополнительную силу еще используем. Every time a guy like Brown, like Felipe Pena, come here and they roll with a guy like Azamat, they tell me enough. Man, the guy is so strong. They tell me. Каждый раз, когда а, приезжает кто-то из там, звезд бразильцев, да, там в черных поясов, типа там Браули, Филипп и Пенны, они а, там, когда поборются, после того, как поборются с ребятами, типа там Азамата, например, да, они подходят, блин, чувак, они такие сильные. Or sometimes the guy is short and skinny, but it has this, how this guy can be so strong? Или иногда там, а, да, наши русские ребята могут быть маленькие, худенькие, но как в нем столько силы, они не понимают. So I'll show you this thing that I'm talking about, the transformation that exists. Sometimes you are defending the guard, hold here. Okay? And I want, relax, okay? It's not a fight. And I want to go to his back. A Russian going to his back. Put the arm. Look how much energy I spent. To pull the guy, plus to go around, climb this mountain. Подтянуть руку, залезть на эту гору. Азамат actually translated like a mount, you know? The name Azamat is mount. Yeah. So proper, all right. Okay. Now, how a Brazilian does? Да посмотрите, как бразильцы будут делать. Pull the arm. Подтянут руку. Нашка. И забрали. And I'm on his back. Скелениво. So I wanted to understand from this. That we use the technique to do the difficult things. Сейчас я хочу вам показать этим, что мы используем больше технику, чтобы сделать какие-то сложные вещи. Other example. Например. Другой. Пример. Okay. I want you to hug, okay? Обними меня. Very common. Yeah, я люблю тебя тоже, мой друг. Okay. Очень популярно. Very common when we are in this position, especially in white belts, the guy hugs you and you stay stuck here. Очень популярная ситуация, когда в этой позиции, особенно в белых поясах, когда вот чувак, вы дошли в эту позицию, а чувак вас обнял снизу. Как жена, хорошо? Как жену. Try to escape. Попробуй вылезти оттуда. Давай, two. Try to escape. Вылезай, вылезай. It's not escape. Yeah. Oh, тяжело, да? Stop. Stop. 
Look that he is forcing his back, his neck. Да, он напрягает и спину, и, и шею, и все. If I am here, Сережа, and Azamat is holding, если я здесь, Азамат держит, Азамат is much stronger than me. Азамат намного сильнее, чем я. I'll just get his shin. Look. Я просто уберу его подбородок. And put his shin to the other side. В другую сторону. And I will use no power. Zero power. Силы никакой не использую. Because I know, то, что я знаю, that if I am on this side, if I move his head to the other side, it doesn't matter how strong he is, неважно, насколько он сильный, his arms get weak. Его руки ослабеют. I know that if I force this way, he can still hold. Я знаю, что если я поверну шею в эту сторону, он еще продержит. Он будет долго держать, да. I'm forcing my back. И я напрягаю спину. А если в эту сторону, то нет. And I can attack the arm here, look. И могу руку еще атаковать. Мало таких унижений, надо еще руку забрать. So, come back. Спасибо. What I want to show you guys. Что я хочу вам показать. Is not only about being the strongest. Не нужно быть прям самым сильным. It doesn't matter much. Это не важно. When those guys there thought of jujitsu, they thought like using Elio Gracie and, and, and uh, Carlos Gracie, they were very skinny and uh, weak. Те, собственно, наши знаменитые люди, да, которых вы можете видеть вот в корнях, да, на картинке про, про корни нашей джиу-джитсу, можете видеть, что Карлос Грейси и Элю Грейси, они были очень худенькими, щупленькими. So, I can, how I can fight Azamat, how I can fight, как тебе зовут? Азамат. Азамат тоже? Mm -hmm. How I can fight Azamat and Azamat, Just look at the size. kilos more than me. Как, как мы можем, как я могу бороться с Азаматом и с Азаматом, если они намного больше, чем я. 40 kilos. 40 больше, чем я. In boxing, forget. В боксе вообще забудьте об этом. Карате, айкидо, тайконду, forget. И так далее, вообще забудьте об этом. But in Brazilian Jiu-Jitsu it's possible. Но в бразильском Jiu-Jitsu это возможно. Because the technique is more important. Потому что здесь важна техника. So when you are training here, Обращайте большее внимание на технику, которую показывает вам тренер. So what we're gonna see now? Что мы сейчас Stas. будем делать? Plus. На колени. На колени. We are in the position. How do we call this guard? Как называется этот гард? Butterfly guard. Look. I'm gonna pull the opposite, diagonal. Look. Pull his arm. Look. Patino ruku. Look that my arm is still in place. I pull with my arm inside and getting behind his triceps. Okay. Смотрите, как я захват делаю, да? Захватываю около локтя получается над локтем. The moment that he is here, I just kick this leg. Look. Как только он здесь, я. And now my arm that had pulled just go around his neck and bring him to me. Put the hooks. And then you have the choke. Back here choke. So no strength. You don't lay down. You stay all the time sitting. Не ложитесь. Постоянно в сидячем. The control. Look. Pull. Подтянули руку. The side. Kick. After you kick, look. My hand goes. And my hand rotates. Look. Как только подпнули, моя рука возвращает его, получается, ко мне притягивает. Don't cross. Не перекрасить. If you cross, you can make a triangle. Or if you cross, it's only advantage. It's not four points. Four points you keep like this. Четыре балла это вот так нужно захватить, да, как хуки сделать. This is very important to keep the foot here. Еще раз. Now you tell me what I do first. Что я первое делаю? Первый. Пу, как как это? Лок диагонал. Пу диагонал. Потом. Kick and the arm. Pull him to you. Okay? Look, mata leão. Arashó? Dez, dois, três. Adim, trovoi. Dá vai, já. Look, this is the first seminar you see in my seminar, yeah? Yeah. Look. Calen, nada, 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 nada. Mãe? Mãe da pouco, vocês. Mãe da pouco. Nada. Look. One of the questions that I heard yesterday, Dad, but three-hour seminar, 
How do you expect everybody to remember everything? Вчера был вопрос, Дэн, ну как же там три часа семинара, да ладно, три часа, а как же все за, ну как это все? Before doing seminars in Russia, I have been to seminars of the biggest names of the Zen Buddhists. Перед тем как там давать семинары в России вообще, я был на многих семинарах там международного уровня, да? People that you don't even know because it was 25 years ago, 20 years ago. Имена людей даже которых вы даже там не знаете, да, это было там 25 лет назад. Today they are retired, but they are real legends. Сегодня они уже на пенсии, но они реальные легенды. And one thing that I saw is that many times I don't remember what I saw in the seminar. И многие многие раз я помню, что когда я был на семинарах, я после семинара не помню вообще, что там было. So it was good to go there, take the photo with Pedro Pano, with somebody important. It was nice, but I didn't remember. Поэтому это было, конечно, классно, там прийти на семинар, сделать фотку со звездой и уйти домой. Но я вообще ничего не помню. So when I started giving seminars in Russia, and this is my 54th seminar in Russia. И когда я стал давать семинары в России, это мой там 54 семинар. In Russia. I understood that I had to do in a way that everybody would remember. And it doesn't matter, I cannot program before. I'm going to give this and this and this and that technique. It doesn't work. Because when I got to the seminar, it's a heterogeneous group like this one. You have adults, graduates, adults, beginners, children, so on. I have to give a seminar that is interesting for everyone. Потому что иногда я прихожу на семинар, да, и он будет, допустим, такой же смешанный, как у вас сейчас, да, то здесь дети есть, и подростки есть, и взрослые есть. Я должен дать такую информацию, чтобы она была интересна всем. So I only go to the seminar with one thought. I know how to start. Поэтому обычно я иду на семинар только с одной мыслью. Я знаю, как начать. But how it's gonna finish is gonna depend on what I see in the door. Но как и закончится семинар, будет зависеть от того, что я увижу уже на татаме. So I remember the last time we worked a lot top game here. Как если вы там помните, то в прошлый раз мы очень много работали на работе сверху, да? Take down, take down, side control. Take down, отрабатывать сайт контроля. Yesterday I saw you guys with difficulty in closed guard. А вчера я видел вас с проблемами в закрытом гарде. So I will start with closed guard. Put in closed guard and do it. Поэтому он понял, что он начнет закрыть лагарды и как правда, как оттянуть гарды, затягивать гарды, как работать в гарде. So now the question that PGJ Freaks asked me that yesterday, that but is it is it too much techniques? The guys will not remember. Ну поэтому PGJ Freaks у нас вчера задал вопрос, задали вопрос, ну как же за три часа целого семинара, как они все запомнят? So how I do a seminar? Как я делаю семинар? We saw many techniques today. Мы сегодня видели много техник, да? That and look at this now. You can do all of them like a drill. So now I want you to start the drill. One start, the other starts. Pull guard, the three chokes, first with the hand, this the other one, 
that you go under, uh, uh, above, the third that you go with the lapel, then you sweep, you escape, and you do the back take. Сейчас я хочу, чтобы вы каждый из вас отработали вместе в парах. Отработали все вместе в парах. Чтобы сделал один сначала все техники, то есть затащил в гард, сделал три чока, далее свип, uh, потом другой, соответственно, и так далее. Поменялись. И так 10 минут. Раз, два, три. Работа, let's go. Где-то за тебя все показал. Как это? Ну, я просил, чтобы ты показал все техники, которые ты запомнил. В смысле? А я что все сделал, чувак? Ну, это ты уже за дедой повторил. Фига вы не Не знаю, видео факта нет, что ты делал.